。当一切开始在天，当万物不再是沉默，谁给我一个梦？梦中有一片天空，告诉我生命的颜色。从此告别所有寂寞，等待每天日升日落。当鲜血掩盖了天，当华夏寻找真的英雄，谁给我一把剑，剑指向一条出路，告诉我要笑着走过，刀剑相约一生。蝴蝶飞不过苍穹、啊啊啊啊，等待流星划过，沧海桑田，冰泪湖的岸边，无奈刀剑划过，一人留下切割的思念，从来远不见面，谁在歌唱？
僧笨拙，扫了先生的雅兴。绝缘只是寺中杂役，适才鲁马。<笑>适才，这秦圣的名号已经被你这两只大桶给砸没了，三圣剩下两圣，索性大师看看我这奇圣，可是名副其实，就在这儿对弈吧。嗯。好深的内功啊！这棋局不用下，我已然输了，只好请你领教领教我的剑法，让你看一看，我这剑圣的名号还当得，当不得？出招吧！
是名不虚传呐、啊，连这几岁的孩子的武功，竟然也如此了得。服了，三圣，虚名何足道？你听好了，伊可西要我传话给你，经书是在由衷。经书是在由衷，阿弥陀佛。经书是在由衷。来人，是、啊、把张君宝给我抓回去！是是啊、不要抓我！不要不要抓我！不要抓我！师傅，师傅，快救救我呀！师傅，师傅，住手！不要抓我！不能杀人，师傅，师傅。师傅用桶喂着我，一口气跑了三十多里，方才歇下。可他毕竟年事已高。后来过了没多久，绝远师傅就远寂了。师傅，那是种死鬼森严，你们还好逃了出来。要是被他们抓回去，那可就……是啊，绝远师傅临终之时才告诉我。以前寺中有一火工头陀，因偷学武功，打死了苦志禅师，之后就逃得不知去向。师傅怕他们将我抓回来置于死地，才拼死将我救出。后来，我就上了武当，自行揣摩武功，闯了武当派。师傅，那人说经书是在游中，是什么意思啊？我现在才明白，当年合族道印绝远师傅来比武。其意是传伊克西的临终遗言，经书在游中，我活到九十也未解其意。戴延怎么还没回来？哦，于师弟前往福建，铲除恶人，路途遥远，我估计他可能要迟些天才回来。嗯嗯，四月初九，师傅的九十寿诞，三师兄一定会日夜兼程赶回来的。但愿如此，能早日回来。
我们有毒眼，对付他们。好。是屠龙刀，兄弟们，把他双臂给我斩下来！是是，动手！阁下轻功可是天云纵，来者是吾当什么人？在下是武当派第三弟子于代言，阁下为争夺一把宝刀，竟然伤人性命。这一手未免也过于狠毒了吧？<笑>原来张三疯着老儿也想要这把屠龙刀，自己老了就派徒儿来趟这浑水。哼，我师傅可没那份贪心，更不会为区区一把刀去伤人性命。嗯，对不住了。<笑>中了天云教的毒针，我这儿有解药，你把它吃下去。你想毒死我？我们武当派行事向来是光明磊落，我怎么会害你？我不管你什么人，抢我刀，办不到，命都保不住了，还要刀干什么？那我可以不要，这刀是我的。我千辛万苦得到此刀，没想到。性命难保，真是可惜啊！那好啊，如果你想要命，就拿此刀去换天云教的独门解药、啊。我做不到，武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。这话你知道吗？可是你性命要紧。这刀是武林至尊
，这把刀害了多少人性命？何苦啊！我绝非贪图此刀，但此刀一旦落入恶人手中，定会疑惑人间。我要把刀带回武当，交给师傅，师傅会妥善处置。把船横在中间啊！哎，撞上了！啊，天鹰叫、哎，搬家，搬家。把那屠龙宝刀取过来，顺便割下他的人头，以祭宝刀。是，且慢。怎么了，妹妹？哥哥，我们这次是为了屠龙宝刀而来，何必伤他性命？犯不着与武当派结下怨仇。那就饶他一命。妹妹，还是你做事周全。他身中毒针，行动不便，我得设法护送他回武当。那好，路上要多加小心，开船。那就是让大爷，装什么都行，有银子证就行。这趟镖有油水啊！<笑>是。原来阁下就是都大锦都总镖头，久仰。在下姓殷。啊，殷大爷，你要我保什么镖啊？我这趟镖非同小可，半分也耽误不得。就是不知道你能不能担当得起。第一。要请你都总镖头亲自押送。第二，从临安府送到湖北武当，必须日夜不断赶路，十天之内交到武当派手中。第三，若有半分差池，不但你都大锦的性命不保，我还叫你龙门镖局满门鸡犬不留。你这是什么意思？我龙门镖局不接你这趟镖，阁下，请便武松，请说。慢。嗯，这两千两黄金是给你保镖的费用。我看你们龙门镖局，就是走十年的镖，也未必赚得到。我朱大锦就为你卖一次命，殷大爷，你要保的镖什么时候送来？我要你保的镖，就是这位大爷。就是这位大爷，不错，你必须亲自护送，日夜赶路，十天之内送到湖北武当山，交给武当派掌门张三丰张真人手里。你记住，到了四月初九，你若不能将这位大爷平平安安的送到武当山上，我就将你龙门镖局满门斩尽杀绝。慢点，快点啊！二弟、三弟，路上多费心了啊！放心吧，大哥，放心吧。哎，快点啊！好，准备好了吗？哎，快点，快点啊！绑结上了啊！哎，动作快点啊！好，准备好了吗？准备好了。好，立即出发，出发，驾！
面就是武当山的地界了。兄弟们，大家都辛苦了，此次必有重赏。你，你，你，大爷，前面不远就是武当山了，到时候把你交给了张真人，龙门镖局就与那殷大爷没有瓜葛了。兄弟们，咱们继续赶路，到前方再休息今日是师傅九十大寿，我希望每一年的今日，我们七兄弟都能在此为师傅祝寿。是啊，是啊，那是当然。可惜于三哥赶不回来，要是我们兄弟七人能齐聚一堂，岂不更好？啊，六弟，是、啊。今日是师傅的大寿，你就别多愁善感了。三哥很快就回来了。哦，好，慢点。做事一向稳重，定是遇到了什么不平之事，才耽误了路程。师傅不必担心，三弟出发之前，我们已经约定好了。无论发生什么事情，都要赶回武当为师傅做寿啊！嗯，是啊，说不定三弟已经在上山的路上。对，来，师傅，不如我下山去迎迎三哥吧。好，那你就去吧。我知道你和戴岩感情最深，这些天你心里就惦记着他呢。<笑>是龙门镖局都总镖头，久仰大名，今日有缘得见，十分荣幸。请问都镖头来我武当有何贵干呐？宋大侠，我们龙门镖局受人之托，送一位伤者交给张真人。带屠龙刀了吗？什么屠龙刀？是那历来相传的武林至尊宝刀屠龙吗？人在哪儿？人在后面车上。
，师兄，看他伤势甚重，弹无补得，赶紧接过来吧。交给他们吧，那就由老诸位护送了。进，进，连二十两金子赏给你们了。把人带走。啊，大哥，嗯，武当牌，好深厚的指令。是武当山的人，我们赶紧离开这里。大哥，那这个人怎么办？嘿，就留着让武当派给他赎尸吧。我们走，快走快走，不能暴露我们。这屠龙刀失踪，另一条金武林各派争斗，我们快快回大都，向汝阳王复命。驾驾驾驾！可是临安龙门镖局。是啊，朋友有何见教？在下姓张，字翠山，久仰贵镖局都董镖头大名，只是无缘得见。在下便是都大锦，请问，阁下可是江湖上人称“银钩铁画”的张武侠？哈、啊，我也只是浪得虚名。哎，都董镖头和各位来到武当山，何不上山喝杯清茶，以庆家师九十寿诞？如果阁下几位师兄弟也如张武侠这般好客，这时我们早在武当山上了。怎么，你们见过我们兄弟了？敢问是哪一位？今天运气好，连你在内见齐了你们武当七侠。那你连我三哥于代言也见过了？哪位是于三侠？我不知道，只是刚见过你们武当六侠。想必于三侠也在其内吧？不可能，我刚下山的时候，几位师兄弟还在山上侍奉师傅。而于三哥远行还未回来，你刚才见到的一定不是他啊！这这，可是刚才那六个人自称是武当六侠。糟了，陆总镖头，怎么回事
，张武侠，有人托我们将一位伤者送到武当来，交给张真人。刚才那六个人，竟是假冒你们武当栖霞的姓名，劫了我们的镖。那个伤者叫什么名字？相貌如何？他伤得很重，不能说话。我也不知道他的姓名，大概三十多岁，相貌很魁梧。那人就是我于三哥，他怎么会受伤？劫走他的人往哪个方向去了？他们朝西凉方向走了。告辞了，这。我们龙门镖局这回是再到家了，大家分头去找，快去找，分头去找，叫，叫。谁把你伤成这样，三哥？以前从未见过武当栖霞，不然怎么会把于三侠交给假扮之人呢？事已至此，难道你还想狡辩吗？师傅，这似乎是僧人派的金刚指功夫。杜大姐，你不正是僧人派吗？我已经说过了，我是受人之托护送于三侠上山的。你若怀疑是我加害于三侠，何不杀了我呢？好，我现在就杀了你，为三哥报仇。弟弟，不要冲动，住手！金刚指，乃是密宗绝技，动。即便是绝技高手，也没有几个能练得成的。师傅，是否还会有什么其他人能自行练成这门金刚指的？武当和江湖上从未交恶，这次怎么会对三弟下此毒手呢？现在一切还都没弄清楚，我要妄下结论。三哥还有救吗？翠山，世上谁人不死呢？三哥，三哥，你醒醒！我是五弟呀，三哥。他能否保全性命，得要一个月以后才能知道。但他的手脚筋骨全断，已经无法再续。三哥
，是谁害的你？你说话呀，三哥！戴延就算能活下来，他这一生恐怕也是卧床、啊。要救救三哥呀，师傅！三哥！啊！五弟，五哥，五弟，为什么把三哥害成这样？师傅，师傅，五哥他，师傅，师傅，翠山心里不好受，随他去吧。我要查出真相，是要给三哥报仇，报仇，报仇！杜大姐护镖的人，去找龙门镖局的麻烦，所以派我和莫师弟到临安去保护龙门镖局。希望等我们回来以后，你已经安然无恙。三哥，你一定要坚持住。三弟不知为何得罪了他们，身上还中了江湖无名鼠辈才用的毒。你们此番一定要小心谨慎，大哥。师傅不是说是有蹊跷，我们现在不能随便灌醉什么人呢？嗯，二弟七弟，你们赶快启程去雷安吧，一路上千万小心。嗯，是。宋西，这件事你怎么想？师傅，依我看，罪魁祸首不是那些人，而是屠龙道。武林之尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。一天不出，谁与争锋？眼下武林中，即将有一场劫难到来。天下，莫敢不从。一天不出，谁与争锋？哎
天荒地老，一夜沉默，绣了红颜白了。生飘远，回首看，此生为那去相欢的白事。生飘远，回首看，此生为了去相伴的伴侣。